வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு சுயோக்ஸ் கிச்சன் நம்ம சேனலில் நீங்கள் என்ன சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாமல் இருந்தீங்க அப்படின்னா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற ரெசிபி அவன் இல்லாமல் சீஸ் கார்லிக் ப்ரெட் எப்படி பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லி தான் பார்க்க போகிறோம் கடாயிலே தான் நான் வந்து பண்ணியிருக்கிறேன் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இதுக்கு என்ன தேவை அப்படின்னா மைதா வந்து ஒரு கப் எடுத்துருக்கிறேன் அதோடய உப்பு அதோடய ஈனோ வந்து நான் ஒரு பேக்கெட் ஆட் பண்ணியிருக்கேன் அதை இங்கே காட்டலை அப்புறம் தயிர் வந்து ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் ஆட் பண்ணியிருக்கிறேன் அது வீடியோ ரெக்கார்ட் ஆகிறப்ப அதை விட்டு மிஸ் ஆகிடுச்சு அதுக்கப்புறம் தண்ணி ஊற்றி நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க நல்லா சாஃப்டாக இருக்கணும் அதை மூடி வச்சுட்டு ஒரு முப்பது நிமிஷம் இருக்கட்டும் அப்புறம் ஒரு பூண்டு அந்த ஒரு இது ஃபுல்லாக அதை வந்து கோரஸாக அரைச்சி வச்சுருக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் பட்டரை வந்து கடாயில் நல்லா மெல்ட் பண்ணிவிட்டு அதில் இந்த கோரஸாக அரைச்சி வச்சுருக்கிற அந்த பூண்டை வந்து ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதை ஒரு பவுலுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிவிட்டு அதோட கட் பண்ணி வச்சுருக்கிற கொரியாண்டர் ஆட் பண்ணிக்கோங்க அதுக்கப்புறம் சில்லி ஃப்ளேக்ஸு சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் வந்து உங்கள்கிட்ட இல்லை அப்படின்னா நம்ம வரமிளகா இருக்குது இல்லையா அதை வறுத்து பவுட்ரு பண்ணி வச்சுக்கலாம் இந்த மாதிரி பவுட்ரு பண்ணிங்கன்னா இந்த மாதிரி வந்துடும் நான் கூட அந்த மாதிரி தான் வந்து வச்சுருக்கிறேன் நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிக்கோங்க உங்கள் பட்டரில் சால்ட் இல்லை அப்படின்னா இதில் ஒரு துளி சால்ட் ஆட் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம மாவு வந்து ஒரு பார்ட் ஆஃப் ஒரு பாட் மாவு எடுத்து நல்லா வந்து அதை கையிலேயே நல்லா பிசைஞ்சு நல்லா ரவுண்ட் ஷேப்பில் கட் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் இதை வந்து அந்த ரோலிங் பின் வச்சு பண்ணுறதுனாலும் பண்ணலாம் இப்போ நான் வந்து நல்லா ரவுண்டாக கட் பண்ணி எடுத்துட்டேன் நல்லா ரவுண்டாக கட் பண்ணிவிட்டு சைடில் கொஞ்சம் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணி விடுங்க அதில் நம்ம ஏற்கனவே வச்சுருக்கிறோம் அதில் ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கோம் இல்லையா அந்த பட்டர் மிக்சர் அதை வந்து அந்த மாவு ஃபுல்லாக தடவி விடுங்க நல்லா எல்லா பக்கமும் படுற மாதிரி நல்லா தடவுங்க அப்போ தான் அந்த கார்லிக் அந்த பட்டரோட டேஸ்ட் வந்து நல்லா நமக்கு கிடைக்கும் இப்போ நான் வந்து நடுவில் சீஸ் வைக்கிறேன் இப்போ நீங்கள் சீஸ் இல்லாமல் வெறும் கார்லிக் ப்ரெட் செய்யணுன்னாலும் செஞ்சுக்கலாம் இதில் சீஸை மட்டும் விட்டுட்டு மித்ததெல்லாம் நீங்கள் பண்ணிக்கோங்க அது மேலே லைட்டாக சில்லி ஃப்ளேக்ஸ் ஆர்க் என்ன தூவிட்டு நல்லா அந்த எட்ஜஸ் எல்லாமே வந்து ப்ரெஸ் பண்ணிடுங்க அப்போ தான் வந்து குக் ஆகிறப்ப அது ஓப்பன் ஆகாது சீஸ் வந்து இல்லைனா வெளியே வந்துடும் நல்லா ப்ரெஸ் பண்ணிவிட்டு ஒரு ஃபோர்க் வச்சு நல்லா டைட்டாக இருக்கிறதுக்காக ஃபோர்க் வச்சு இது பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நல்லா க்ளோஸ் ஆகிடும் அது வந்து நான் வந்து அதை வந்து கொஞ்சம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் ஏன்னா நம்ம குக் ஆனதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் கட் பண்ணுறதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும் அதனால் நான் இதை வந்து கட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா இது மேலே கொஞ்சம் பட்டர் வந்து தடவிக்கோங்க அப்போ தான் அந்த அந்த கார்லிக் பட்டரோட டேஸ்ட் எல்லா பக்கமும் வரும் இது வந்து ப்ரீ ஹீட் ப்ராசஸ்ஸு ஃபஸ்ட்டு நம்ம கடாயில் வந்து கொஞ்சம் உப்பு போட்டு ஒரு ஸ்டாண்ட் வச்சு ஒரு தட்டு போட்டு மூடி ஒரு பத்து நிமிஷம் வந்து ப்ரீ ஹீட் பண்ணியிருக்கிறேன் இப்போ நான் வந்து ஒரு திக்கான பாட்டம் பிளேட் வந்து எடுத்துருக்கிறேன் இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா அதை உள்ளே வச்சு ஒரு முப்பது நிமிஷம் வர குக் பண்ணிங்கன்னா நல்லா குக் ஆகிட்டுருக்குது முப்பது நிமிஷம் கழித்து நல்லா கோல்டன் ப்ரௌனாக குக் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்களா ஸோ இதுதான் வந்து கரெக்டானது இப்போ பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம கார்லிக் ப்ரெட் வந்து ரெடி ஆகிடுச்சு இதை ஒரு கட் பண்ணி நீங்கள் வந்து சர்வ் பண்ணலாம் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னா லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்